আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো তো আজ আমি আপনাদের সাথে কুরবানির মাংসের 12 কেজি মাংসের রেসিপি শেয়ার করব তো এখানে 12 কেজি মাংস আমি কেটে ধুইয়ে নিয়েছি তো এখন প্রথমে পেঁয়াজ কুচি দেওয়া হচ্ছে তো পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নেচ্ছি তো এখানে প্রায় এক বক্সের মতো পেঁয়াজ কুচি লাগবে প্রায় 10-12টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিতে হবে पर जाए मोरीच गुरो तो मोरीच गुरो दाव होच्छे तो एकाने पोईमान बोझे मोरीच गुरो याट करवो तो एकाने प्राय पाच्चा मोचेर मतो मोरीच गुरो लगते परे जाल ता बोझे याट करता हवे आशेल जेया जेरको में जाल पचन दा करें शेभावे दिये निवेन एर पर लाग छे होलुद गुरो तो एक है ना दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच, छह चम्मच। तो छह चम्मच और मतलब मोरी होल्ड गुरो दिया ना हो जाए, ये पर ऐड कर बो धुनिया गुरो। तो एक चम्मच धुनिया गुरो, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच। तो पांच चम्मच दाव है जो आरेख तो दिच्छे ये छह चम्मच में मतलब लाग्छे धनिया गुरो एप्पल ऐड करवे एलाच तो एलाच के लोग एक तो फाटिया दिले आश्ले स्मेल तो अनेक भालो आशे ताई ये घने प्राय शात अट्टा मतलब एलाच ये रकम फाटिया दिता होगे तो ये पर जाए दार्चिनी दाव होते हैं तो इखने दार्चिनी प्राय बड़ो साइज़ेर पास टुकड़ा दिए निभें छोटे छोटे कोड़े ये भावे कोड़े नीले आश्ले स्मेल टाउन एक भालो छोड़ा है ये पर दिए दिच्छे टॉग दोई तो इखने टॉग दोई दिए दिच्छे तो इखने दोई चम्मच ये पर जाए हरवाई चम्मच तो चार चम्मच टॉक दो ही दिए थे तो चाहिए लाप ना रा बोर्ड टेबल चम्मच दो ही टेबल चम्मच टॉक दो ही दिए नहीं तो पारन बा आरो भी शी दाव जेते पारे कारण फैट करे तो तीन टेबल चम्मच हम तो टॉक दो ही दिवन बारो के चीमांग शेर जोनो ये पर जो ऐड कर दिए थे बाटा मशला तो बाटा मशला भी ये पर आधा बटा, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार, तो एक ने बोरो टेबल चम्मच दो टेबल चम्मच, आधा बटा दिले ही होगे, ये पर जाए दे दीजिए रोशन तो रोशन एक है दो टेबल चम्मच रोशन बटा दिए दीच्छे तो ए पर जो है गोलमोरीच पाउडर दिए दिया होच्छे तो एक है एक चम्मच और एक चम्मच दो चम्मच गोलमोरीच पाउडर तो दिए चाहिए वो बस झाल जी जी रकम पाँच उन्तकों शिवा भी दिए निभें ए पर दीच्छे पाँच पुरन एक चम्मच दो चम्मच नीचे चम्मच में मतलब पाँच फोरन ऐड कर दें। तो ए पर जाए तेल दिता होगे। तो तेल टा अवश्य आपने रा बुझे ऐड कर दें पौड़ी वांटा। बार गर्दन। तो एक है ना दूध का पेन मतलब तेल दिए ना हो गए थे। तो ए पर जाए लॉबन दिए दाव हो चें। तो लॉबन टा अवश्य शाद मतलब ऐड कर दें जेजेरो कम। तो आमिका ने एक टेबल 
দেওয়া হয়েছে তো দুই টেবিল চামচ লাগবে আসলে মা করছে আমি আসলে করছি না তো এর জন্য দুই টেবিল চামচ অবশ্য যে যেরকম লবণটা পছন্দ করেন ওইভাবে দিয়ে নেবেন আমরা আবার একটু লবণ বেশি খাই এর জন্য তো এই পর্যায়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে হাত দিয়ে তো মাংস যত ভালো করে মিক্স করবেন ততই কিন্তু এটা টেস্ট বাড়বে তো এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে একদম উল্টে পাল্টে সব সুন্দরভাবে এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে মা কিন্তু এটাকে পুরো ভালোভাবে ম্যারিনেট করে রেখেছে তো এটাকে প্রায় দশ মিনিটের মতো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে তো এই বারো কেজি মাংসটা কিন্তু একসাথে ম্যারিনেট করে আপনারা রেখে দিতে পারেন প্রায় দশ মিনিটের মতো একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দেবেন তো আমি একটা ঢাকনা দিয়ে এই যে ঢেকে রাখছি এটা তো এ পর্যায়ে আমি কিন্তু গ্যাসটি অন করে দিয়েছি আর এটা চুলায় দিয়ে নিয়েছি তো ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দিতে হবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর মাঝে মাঝে এটাকে একটু উল্টে পাল্টে দিব তো এ পর্যায়ে পানিটা যখন ফুটে উঠবে তখন কিন্তু এই যে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে তো দেখুন মাংস থেকে কিন্তু প্রচুর পানি উঠেছে তো এখানে কিন্তু কোনো এক্সট্রা পানি ইউজ করি নেই এমনিতেই পানি উঠেছে তো এটা কিন্তু আরও কমে যাবে তো এটাকে আমি আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখব তো এটা কিন্তু রান্না করতে অনেক সময় লাগবে তো ভালো করে এটাকে কষাতে হবে তো এই পর্যায়ে তিন চারটের মতো আলু বাখরা আমি চার পাঁচটা দিয়ে নিচ্ছি তো আলু বাখরাটা দিলে কিন্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় তো মাংস সিদ্ধ যদি তাড়াতাড়ি করতে চান তো এক্ষেত্রে কিন্তু একটু ভিনেগার দিয়ে নিতে পারেন তো তাড়াতাড়ি কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে ভিনেগারটা দিলে তো এটাকে আমি আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট এটাকে কষিয়ে নেব তো এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আমি কিন্তু এই যে এরকম মাংস কষিয়ে নেওয়ার মধ্যেই কিন্তু কাঁচা মরিচটা দিয়ে নিচ্ছি তো এখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশটার মতো কাঁচা মরিচ দিয়ে নিতে হবে তো বারো কেজি মাংসের জন্য আমি পনেরো থেকে বিশটার মতো কাঁচা মরিচ দিয়ে নিয়েছি তো এটা আসলে ফ্লেভারের জন্য দিয়েছি আপনার আপনাদের প্রয়োজন বুঝে এই স্মেলটা ব্যবহার করার জন্য দিয়ে নেবেন কাঁচা মরিচটা তো এই পর্যায়ে এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেবো আমার কিন্তু মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে তো বারো কেজি মাংস রান্না করতে অনেক সময় দেখা যায় তিন ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে আবার খুব বেশি হলে তিন ঘন্টার মতো সময় লাগবে আর তা না হলে দুই ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু হয়ে যাবে এটা মাংসটার উপর ডিপেন্ড করে তো বারবার একটু ঢেকে একটু নাড়াচাড়া করে উল্টে পাল্টে দিলেই কিন্তু মাংসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে আর দেখা যায় যে যদি একটু আলু বখরা বা ভিনেগার দিয়ে নেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে তো এ পর্যায়ে একটু লবণটা দেখে নেবেন যে লবণ ঠিক আছে কিনা তো আমি একটু মরিচ গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি কারণ মরিচটা আমার কাছে কম মনে হয়েছিল তো কষানোর মধ্যেই কিন্তু এগুলো দিয়ে নিতে হবে যেটা কম বেশি হয় পানিটা ফুটে উঠলেই আপনার কিন্তু একটু চেখে দেখে নেবেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলো মাংসের গায়ে ঢুকে যাবে তো এ পর্যায়ে আমি আরও কিছুক্ষণ এটাকে ঢেকে রান্না করে নিচ্ছি তো আমার এটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে আর মাংস কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এ পর্যায়ে আমি ঝোলটা দিয়ে নিচ্ছি তো পাশের চুলায় কিন্তু আমি একটা গরম পানির পাতিল বসিয়ে দিয়েছিলাম অলরেডি আগেই তো সেটা দিয়ে আমি ঝোলটা দিয়ে নিচ্ছি তো ঝোল দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি প্রায় এটাকে আরও তিরিশ মিনিটের মতো রান্না করে নেব তো এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে মাংসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে আর খুবই সুন্দর একটা স্মেল এসেছে তো এ পর্যায়ে আমি আর ঢেকে দেব না এ পর্যায়ে পানিটা ফুটে যতটুকু শুকিয়ে যায় ঝোলটা যতটা পাতলা খেতে চান সেভাবে রেখে নেবেন তো এটাকে আমি আরও তিরিশ মিনিটের মতো এটা রান্না করে নিচ্ছি 
তো পাশের চুলায় কিন্তু আমি এই যে ব্রেস্টটা করে নিয়েছি তো একটু তেল আর এখানে পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজটা দিয়ে আমি যে এরকম ব্রেস্টার মতো করেছি এটাকে বাগার বলে তো এই বাগারটা এখন দিয়ে দেব তো মাংসটা কিন্তু আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে দেখুন তো আমি কিন্তু ঝোলটা এরকম পাতলা রাখতে চাচ্ছি তাই বাগারটা আমি এখনই দিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে আর একটু কমিয়ে যদি নিতে চান তাহলে কিন্তু নিতে পারেন তো খুবই টেস্টি হয়েছে যা বলার মতন আসলে কোরবানির মাংস এমনিতেই অনেক মজার হয় তো এ পর্যায়ে আমি বাগারটা দিয়ে নিচ্ছি তো এটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে খুবই চমৎকার হয়েছে আর মাংসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এটার স্মেলটা এত দারুণ এসেছে যা বলার মতো না তো এটাকে আমি এখন চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি তো আশা করি আমার আজকের এই মেজবানি মাংসের রেসিপিটা ভালো লেগেছে তো এখানে বারো কেজি মাংস নিয়েছি রান্না করার জন্য তো আশা করি সবার অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান আর এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে বিফকারি আর স্পাইসি যে গরু মাংসের ভুনা সেই রেসিপিটা দিয়ে দেব চাইলে সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আল্লাহ হাফেজ